السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن قرب إليه من حبل الوريد رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي بريا بطا ساتي وشواسي وشواسي نقلي الله هو إنه نيام انغلوم دردش انغلوم جيودة تين اللام يغلى غلوم كده بند پرما ودي سوكشي جي پالي جي انسري جي جيوية كنا يند تودا كتل ونرت غيا Nasrama Iloga Jivita Tindavuru Noka Galkum Vaka Galkum Allah in the Koda the Lutra Mariand on the Dano. Nali the Vare Sambadi Chasambadi Angal Kos and Dan Angal Kos Nehab and the Gal Kos Tanaman Angal Ko. Samu Hangal Ko Sangaranagal Ko Salpirigal Ko, Allah in the Koda the Yilametuna Kuano, Namaku and Shubarsha Yuano, Namode the two tangulated Kuano Sadi Kigaila Num Snehat in the Basha Il Sondatayum Ningalayum or Mapurta. Alhamdulillah. Allah who in the Mahataya and Graham Kudumatramana Adi Mahataya, Mano Haramaya, Unatamaya Rivishayam, Tertesia, Namuki and a Kudi Kangarinida Namada Yiditum, Samsara, Malam, Allah who Subhanahu wa Tala de Sali Haya Salkarma, my Sugirichu Nale, Abendanatul Ferdosil, Abadata Tai Vergalilum, Pundo Tangalum, with the wall of Kudi Kandala Mahabagim, Namukeva Kumal Gumaragate. Jiwa itu nafas anam beri rahmat itu malak kegel neranya dilikna itera terulah saudara segala ini panggil kuwano peraya peradna peraya pramana budham ayah karyengal jiwa itu lupa kerjau kuwano pramana virudham ayah wa thali kalayanu Allahu Subhanahu wa Taala namu kewar kum tofi khanal gumara gatay. Bahumanya sahodaran Abdul Bari ada samsaaram khel kegi ayirmu. Satya til. Nah, kita ada tempat desa itu nampaknya, beri sambawa tak kuruc. Adakah kami pergi bawa di cepo? Angin yang cum, arap pum, berup pum, adoh adoh pum, nirasa yang desa, melam, kalau orang itu bergerak mau itu mana sih? Adakah kelihatan arku mangan itu ni ada apa? Karena kita terus terus orang manusia ada pergi ke ambat cepo, orang manusia ada cinta sih sih, budhi orang terus terus orang macam orang dah kalpa ada tikel kundu, panai yang bergerak ambat cepo. Adin deh, tiap kali yang murtad itu bawa mana, ni kita nak ada saksi bagi ceri kita. Allah Subhanahu Wa Taala, nama orang umat ini budhi kuat kat eh, cinti kuwano, manusia kuwano, pedik kuwano. Sehoda ni kalau Allah Subhanahu Wa Taala, nama kita lagi yang negara mana barai ini tu cerdoh nolla. Ini umat ini Muslim umat ini kita yang negara ham cerdoh nolla sehoda ni kalau. Logat kerana mana, semua perwaja kan mara um peranya, tiap kali di istana beramu asyik yang dari orang ni kalau. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بارني أنا تشندو أفضل ما قلت أنا بالنبيين من قبلي قول لا إله إلا الله 
ഞാനും എനിക്ക് മുൻപ് കടന്നു വന്ന സകല പ്രവാചകന്മാരും പ്രബോധനം ചെയ്തതിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വചനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല തൗഹീദായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ആശയം ആ തൗഹീദാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ശരിക്ക് ഈ ഏകദൈവാരാധന ഏകദൈവ ചിന്ത ശിഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ലോകത്തിൻ്റെ പടച്ചറബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം ഒരു പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ഒന്നുമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളിലും എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും എല്ലാ ആശയങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റുകൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലുള്ള ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റുകൾ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ആദിവാസികളിൽ ചില പഠനങ്ങൾ നടത്തി കാടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന പുറം ലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കോളേജുകളിലും പോയിട്ടില്ലാത്ത ഗവേഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഒന്നും നടത്താത്ത കാടിന്റെ അകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന വർഷങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യന്മാരുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആദിവാസികളെ കുറിച്ച് അവരുടെ തിയോളജിയെ കുറിച്ച് അവരുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം പഠനം നടത്തി അവിടെ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഒരു ആദിവാസികളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അവർ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ശിഷ്ടാവുണ്ട് ആ ശിഷ്ടാവ് ഏകനാണെന്നും ആ ശിഷ്ടാവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവും തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ശിഷ്ടാവാണെന്നുമുള്ള വിശ്വാസം എന്നിട്ട് ആ ദൈവത്തിൽ അവർ ഇട്ടുകൊടുത്ത പേര് ഉങ്കുലുങ്കുലോ എന്നാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ചിരിവരുമെങ്കിലും അവരുടെ ഏകനായ ശിഷ്ടാവിന് അവർ ഇട്ടുകൊടുത്ത പേരാണ് അത് പല പേരുകളിലും പല നാമങ്ങളിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും ഷിട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിപാലിക്കുന്നത് ഒരു ശക്തിയാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം എല്ലാ മതവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹൈന്ദവ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം ബൈബിളിൽ കാണാം ഹിരണ്യ ഗർഭഹ സമവർച്ചതാഗ്രഹ ഭൂതസ്യ ജാത പരിധേക ആസിദ് സദാധാര പൃഥ്വിം ധ്യാമുമാം കസ്മയി ദേവായ ഹവിഷാവിധേമ എന്ന ഋഗ്വേദത്തിന്റെ പത്താം മണ്ഡലത്തിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സൂക്തം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് റിക്കുകളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ഏകദൈവാരാധനയെ കുറിച്ചും ഏതൈക ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിന്റെ മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലും ഉൽപ്പത്തിയുടെ പത്താം അധ്യായം നാലാമത്തെ വചനത്തിലും മത്തായിയുടെ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലുമെല്ലാം ഈ ലോകത്തുള്ള ഒന്നിന്റെയും പ്രതിമയുണ്ടാക്കുവാനോ അതിന്റെ മുന്നിൽ ആരാധന നിരതനാകുവാനോ അതിനെ ആരാധിക്കുവാനോ വിളിച്ചതാനോ തേടാനോ പാടില്ല കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശിഷ്ടാവിനെ മാത്രമാണ് വിളിക്കേണ്ടത് എന്ന് എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒരുപോലെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ശിഷ്ടാവ് ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് തൗഹീദുർ തൗഹീദുർ റുബൂബിയത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ മാത്രമേ നിഷേധിക്കുന്നുള്ളൂ അബൂജഹലിന് തൗഹീദുർ റുബൂബിയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് ആകാശഭൂമികളെ പഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അബൂജഹലും ഉത്തുപത്തും ഷൈവത്തും മറുപടി പറയും അത് അള്ളാഹുവാൻ റുബൂബിയത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ തൗഹീദുൽ ഉനൂഹിയത്തിലാണ് ഇസ്ലാമും മറ്റു മതങ്ങളുമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് മറ്റു മതങ്ങളെല്ലാം ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും ഷിട്ടിച്ച ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ആ ഷിട്ടിച്ച ആ പരിപാലിക്കുന്ന സർവശക്തനായ രാജാതിരാജനായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രമേ ആരാധനകൾ പാടുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ തൗഹീദാണ് സഹോദരങ്ങൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജന്മന കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത് ഇന്നും സിദ്ധന്മാരുടെ പിന്നിലും തങ്ങന്മാരുടെ പിന്നിലും ഭാവമാരുടെ പിന്നിലും ബീവിമാരുടെ പിന്നിലും ജാറങ്ങളിൽ നിന്ന് ജാറങ്ങളിലേക്കും മക്ബറുകളിൽ നിന്ന് മക്ബറുകളിലേക്കും മാറി മാറി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗ്യത്തിന്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തത് മഹാനായ ഉമർബിൻ അൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു അനഹു പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം ഹിദായത്തിന്റെ വില നിനക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ബലാലത്ത് എന്താണെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയണം ബലാലത്ത് എന്താണെന്ന് എപ്പം നീ തിരിച്ചറിയുന്നുവോ അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിദായത്തിന്റെ വില നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ഉമർബിൻ അൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു അനഹു പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം 
എന്റെ വലാലത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാൻ അന്ന് ഞാൻ ഒരു യാത്ര പോയി എന്റെ കയ്യിൽ വലിയ ബാണ്ട കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദിവസങ്ങളോളം നീളുന്ന യാത്രയാണ് അങ്ങനെ ആ യാത്രക്കിടയിൽ രാത്രി ആയപ്പോ എന്റെ ആരാധനാ സമയമായി ആരാധിക്കേണ്ട സമയമായി ആ സമയമായപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ബാണ്ട കെട്ട് തപ്പി നോക്കി എന്റെ ആരാധ്യ വസ്തു അവിടെ ഇല്ല എന്റെ വിഗ്രഹം ഞാൻ എടുക്കാൻ മറന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ എന്തിനു ആരാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ആദ്യപ്പെടുമ്പോ അപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശയം ഉദിച്ചത് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തുണ്ടി ഈത്തപ്പഴമുണ്ട് ഒരു പിടി ഈത്തപ്പഴമുണ്ട് ആ ഈത്തപ്പഴമെല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് അതിന്റെ കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞ് അത് മുഴുവൻ കുഴച്ചൊരു പരുവത്തിലാക്കി എന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ ഭക്തിയോടെ വെച്ച് ഞാൻ അതിനെ സുന്ദരമായി ആരാധിച്ചു ഞാൻ നിർവൃതി കൊണ്ടു എന്നിട്ട് ആ രൂപത്തെ എന്റെ പാട്ടക്കെട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ എന്റെ യാത്ര തുടർന്നു ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് വിഷന്നു ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ തന്നെ എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചത് ഞാൻ കരഞ്ഞത് ഞാൻ എങ്ങാനും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ഏകനായ ഷിഷ്ടാവിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രമേ ആരാധനകൾ പാടുള്ളൂ എന്ന് തൗഹീദിന്റെ വചനം എത്തുന്നതിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഹതഭാഗ്യനായി പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ കരയിച്ചത് ഈ രണ്ട് ചിന്തകളും എനിക്ക് മാറി മാറി വന്നപ്പോ സത്യത്തിലെ ഹൃദയാന്തരത്തിലെ വികാരങ്ങളെ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മഹാനായ മുറുബൻ അൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെളി ഈ വെളിച്ചത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇരുട്ടിൽ നാം അകപ്പെടണം അള്ളാഹു നൽകിയ ആ ആരോഗ്യത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് രോഗം നൽകണം രോഗം വരണം നമുക്ക് നൽകിയ ഈ സുഭിക്ഷതയുടെ വില മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുടിയിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാം വലിച്ചെറിയപ്പെടേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിന്റെ വിപരീതമായ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് അതിന്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഹിതായത്തിന്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ വലാലത്ത് എന്താണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചറിയണം വലാലത്ത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ വലാലത്ത് വലാലത്താണ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വലാലത്തിന് ഹിതായത്തായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ അതൊരിക്കലും ഹിതായത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാവില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സിദ്ധന്റെ മുന്നിൽ അയാളുടെ മുന്നിൽ സ്വന്തം ശരീരം കാഴ്ചവെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭർത്താവ് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് സ്വന്തം മകന്റെ കാല് വാരി മതിലിനടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് കബറടക്കാതെ മാസങ്ങളോളം വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ശരീരം വീർത്തുപൊട്ടി ദുർഗന്ധം വഹിക്കുമ്പോഴും അതാ വീട്ടിൽ തന്നെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ഭാര്യയുടെ മനസ്സിൽ ഹിതായത്തിന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും പാതയിലാണ് വലാലത്തിന് വലാലത്തായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്ത കാലഘട്ടത്തോളം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാവുകയില്ല ഇവിടെ എന്താണ് തൗഹീദ് എന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആരാണ് അള്ളാഹ് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സുഹത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും രാജാധികാരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും തിരു ഹദീസിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒരള്ളയുണ്ട് ആ അള്ളാഹുവിന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരു ഹദീസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നതാണ് സത്യം സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണക്കാരായ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന കാനേശുകുമാരി കണക്കിൽ മുസ്ലിം എന്ന് പേരെഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ട മഹാഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോ അവർ അള്ളാനെ വിളിക്കാറില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോ അവരുടെ നാവുകൾ അള്ളാഹുവ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം പല ഷെയ്ഖുമാരെയും തങ്ങന്മാരെയും ബാബമാരെയും ബീവിമാരെയുമാണ് വിളിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓരി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ടനാടിയേക്കാൾ അടുത്ത ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലെ വികാരങ്ങൾ അറിയുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ മന്ത്രങ്ങളും ഹൃദയത്തിന്റെ മിടുപ്പും അറിയുന്ന പടച്ചറപ്പ് കണ്ടനാടിയേക്കാൾ അടുത്തുണ്ടാകുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയുമാരെയും ഷെയ്ഖുമാരെയും ശുഭതാക്കളെയും അമ്പിയാക്കളെയും മൗലിയാക്കളെയും വിളിച്ച് തേടേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാലമൗലികളും പാളക്കിതാബുകളും യഥാർത്ഥ തോഹീദിൽ നിന്ന്
വഴിപിയച്ച് പോയതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജൂതന്മാരും നസാറാക്കളും മതിരി കവിഞ്ഞ് പുകഴ്ത്തലിലൂടെയാണ് അവരൊക്കെ വഴിപിയച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് ഈ ഉമ്മത്തും വഴിപിഴക്കലിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിഴച്ചു പോയിട്ടുള്ളതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ മാലകളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫയായ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലും ഒരു മാലയുണ്ട് സിദ്ദീഖ് മാല എന്നാണ് അതിന് അറിയപ്പെടുക ആ മാലയിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ആ കഥയിൽ ഒരു കഥ നിങ്ങളൊന്ന് അറിയണം അതായത് അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും ഷിട്ടിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെയും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അനുവിന്റെയും റോഹിനെയും പടച്ചു എന്നാണ് ആത്മാവിനെയും പടച്ചു എന്നാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മലക്കുകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചു ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടി പൂർത്തിയായപ്പോ അല്ല ജിബ്രീലിനോട് പറഞ്ഞു ജിബ്രീൽ ആദ്യമായി എന്റെ കൽപ്പന രണ്ട് വചനങ്ങൾ നീ ഉരുവിടണം എന്താണ് രണ്ട് വചനങ്ങൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഈ രണ്ട് വചനങ്ങൾ നീ ഉരുവിടണം ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മടിയില്ലാതെ ലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചു ജിബ്രീൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ കൂടി പറയണം പറയുന്നില്ല മൂന്നാമതും കൽപ്പിച്ചു പറയുന്നില്ല അവസാനം അള്ളാഹു സുബാനഹു അള്ളാഹു സുബാനഹു നിങ്ങൾ അറിയണം അള്ളാഹു ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ പടച്ചറബ് സ്വർഗത്തിലുള്ള അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ റൂഹിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ എന്നിട്ട് ആ റൂഹിനോട് ഇസ്തിഹാസം നടത്താണ് ആ റൂഹിനോട് പരാതി പറയാൻ ഞാൻ ഇവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇവൻ ഈ രൂപം നൽകി ഈ ഭാവം നൽകി ഈ ശക്തിയെല്ലാം നൽകി ഞാൻ ഇവനോട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ കൽപ്പി പറയാൻ പറഞ്ഞു പറയാൻ കൽപ്പിച്ചു അവനനുസരിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഇതിലൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കനപ്പിച്ച് കൂർപ്പിച്ച അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് ജിബിരിയിൽ നിന്ന് നോക്കി എന്നാണ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നാണ് നീ പറയുന്നു അതല്ല ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണോന്ന് പേടിച്ചു വറച്ചു പോയി ജിബിരിയിൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇത് സിദ്ദീഖ് മാലയിലുള്ളതാണ് ഇന്നുണ്ട് ഇന്നും അത് പാടുന്നവരുണ്ട് ഇന്നും ആരും അത് നിഷേധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേരളക്കരയിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ അത് ഇന്നും തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല സമ്മതിച്ചിട്ടുമില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് കഥകൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്നറിയണോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി പല കഥകളും പുതിയ എഡിഷനുകളും എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം നിങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മലക്കുൽ മോത്ത് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റൂഹു പിടിച്ചിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുമ്പോ മുഹീദീൻ ഷേഖ് തങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് പറന്നു പോയിട്ട് മലക്കുൽ മോത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ റൂഹു മുഴുവൻ തട്ടിപ്പറിച്ച കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പുതിയ എഡിഷനിൽ അതില്ല പുതിയ മുഹീദീ മാലയിൽ അതില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ ആ കഥയൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ജീവിപ്പിക്കാനും മരിക്ക മരിപ്പിക്കാനും പഠിച്ചവന്റെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് തടയാനും കഴിവുള്ള ഷെയ്ഖാണ് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് കാലം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു ആലം സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് ഈ കഥ മൊയ്തീ ഷെയ്ഖിന്റെ ഒരു മുരീദിന്റെ റൂഹ് പഠിച്ചിട്ട് മലക്കൽ മോത്ത് പോയി ഈ മുരീദിന്റെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് മൊയ്തീ ഷെയ്ഖിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു അവസാന മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് റഹിമുല്ല ആകാശത്തേക്ക് പറയ്ക്കാൻ അപ്പോഴതാ മലക്കൽ മോത്ത് അന്ന് പിടിച്ച റൂഹ് മുഴുവൻ കൊട്ടയിലിട്ടുകൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോകുകയാൻ മലക്കുൽ മോത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് പറയുകയാണ് എന്റെ മൊരീദിന്റെ റൂഹ് എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിന്നോട് ആരാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മൊരീദിന്റെ റൂഹ് തിരിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മലക്കുൽ മോത്ത് മറുപടി പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് ഞാൻ റൂഹ് പിടിച്ചത് അത് തിരിച്ചു വരാൻ യാതൊരു നിവർച്ചയുമില്ല അവസാനം മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് ആ കയ്യിലുള്ള മലക്കുൽ മോത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള റൂഹിന്റെ കൊട്ട അങ്ങോട്ട് തട്ടുകയാൻ ആ കൊട്ടയിൽ നിന്ന് അന്ന് പിടിച്ച റൂഹ മുഴുവൻ ഇളകി പോകുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ റൂഹ മുഴുവൻ ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാൻ അന്ന് മരിച്ച ആള് മുഴുവനും ജീവിക്കുകയാണ് വേദനയോടുകൂടി സങ്കടത്തോടുകൂടി അള്ളാന്റെ മുന്നിലേക്ക് പറന്നു പോയി മലക്കുൽ മോത്ത് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറുപടി പരാതി പറയുകയാണ് പഠിച്ചോനെ ഇന്ന് മുഴുവൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടു പിടിച്ച റൂഹ മുഴുവൻ ഇതാ അങ്ങയുടെ ഷെയ്ഖ് തട്ടിപ്പറിച്ചിരിക്കുന്നു കൊള്ളയടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് പഠിച്ചോ മറിഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഒരു റൂഹിനല്ലേ ജീലാനി തങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു റൂഹിന് കൊ
വെളിച്ചവും പറയാൻ അല്ല പറയാനില്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല പ്രയാസാണ് ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് ലോൾക്ക് കുട്ടി ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് ഇനി കൊടുക്കാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല തന്റെ തലപ്പാ ഊരിയിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും രണ്ടാമത്തെ ആകാശവും മൂന്നാമത്തെ ആകാശവും നാലാമത്തെ ആകാശവും അന്താമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ആകാശവും കിടന്നത് ഏഴാം ആകാശത്തിൽ പോയി ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദിലെ പഠിച്ചവൻ എഴുതി ചേർത്ത് വിധി മായിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് വന്ന് ആ തലപ്പാവ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഷെയ്ഖ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചവനോട് ചോദിക്കാണ് പഠിച്ചോ ഇനി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കുട്ടനെ അപ്പൊ അല്ല മറുപടി പറയാണ് കൊടുക്കാം ഒന്നല്ല ഏഴെണ്ണ ഇനി കൊടുക്കാം ലഹുൽ മഹ്ഫൂദ് അല്ലെ വിധി മാനല്ലേ ഇനി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്ത് ഈ കൗമ് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രയാസത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും അള്ളാഹ് എന്ന് വിളിക്കാൻ അവരുടെ മനസ്സ് അവരെ സമ്മതിച്ചില്ല അവരുടെ ഹൃദയം അവരെ സമ്മതിച്ചില്ല മറിച്ച് ആ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കാനും ആ നാഥിന്റെ മുന്നിൽ ആജ്ഞാപൂർവ്വം പെരുമാറാനുമുള്ള ശക്തിയുള്ള വലീകളുടെ പേരുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായപ്പോ അവരുടെ നാവുകൾ മന്ത്രിച്ചത് അതിനവരെ തെറ്റ് പറയാൻ കഴിയില്ല അറബി പഠിപ്പിക്കാതെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും തിരഹദീസിന്റെയും താളുകളിലേക്ക് കണ്ടുപോകുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ ജാഗരൂകരായി അവരെ തടഞ്ഞ ഈ നാട്ടിലെ പുരോഹിത പരീക്ഷകളുണ്ടല്ലോ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അന്ധകാരത്തിന്റെ കരിപ്പടത് കരിമ്പടത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്തിനെ തിളച്ച ഈ പുരോഹിത വർഗം യഥാർത്ഥ പഠിച്ചവൻ എന്താണ് യഥാർത്ഥ അള്ളാഹു എന്താണെന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഈ മാലമൗലികളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥമായ നൂറിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായ നൂറിലേക്ക് അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും എത്തിച്ചേരുന്നത് കൂച്ചുവിലങ്ങുകളില്ലാത്ത ചങ്ങലകളില്ലാത്ത കരിമ്പടങ്ങളില്ലാത്ത എല്ലാ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അന്ധകാരങ്ങളെയും കീറിമുറിച്ച ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലമായി അജയമായി നിലനിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ യഥാർത്ഥമായ നൂറിലേക്ക് നാം എത്തുമ്പോ അവിടെ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹ് എന്ന് നാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹ് ഭവന തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നമുക്ക് കാണാം അല്ല പറയുകയാണ് അള്ളാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുല
അവനാകുന്നു അല്ല അവൻ രാജാതിരാജനാണ് പരമപരിശുദ്ധനാണ് പ്രതാപിയാണ് അവന്റെ പരിശുദ്ധി വാഴ്ത്തെ അവന്റെ പരിശുദ്ധി ആകാശ ലോകത്തുള്ളത് ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിലുള്ളതെല്ലാം അവന്റെ അവതാനങ്ങളെ വാഴ്ചകയാണ് അവനാണ് ശിഷ്ടാവ് അവനാണ് രൂപകൽപ്പന നൽകിയവൻ അവനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അവനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അണുമുതൽ തിമിൻകലം വരെയുള്ള അമീപ മുതൽ നക്ഷത്രം വരെയുള്ള സകലതിനും രൂപകൽപ്പന നൽകിയത് അവൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചരാചരങ്ങളുടെ അണ്ടകടാഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്റെ എല്ലാം നിയന്ത്രണം അവന്റെ കയ്യിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സജൈവവും അജൈവവുമായ സകല വസ്തുക്കളും അവന്റെ അവതാനങ്ങളെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ പ്രതാപയും യുക്തിമാനുമാകുന്നു ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാം പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് സഹോദരങ്ങളെ സൂറത്തിൽ ആറാഫിൽ നമുക്ക് കാണാം മഹാനായ മുസാനബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം സീനാ പർവ്വതത്തിന്റെ ശിഖരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം അള്ളാഹു വചനമിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൽപ്പി കൽപ്പന കൊടുത്തപ്പോ ആ തൂർപർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് മുസാനബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ആഗ്രഹം പറയുകയാണ് റബ്ബിനോട് വല്ലാത്ത തന്റെ ഒരു ഇംഗിതം പറയുകയാണ് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മുസാനബി പറയുകയാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ആശയുണ്ട് റബ്ബേ ആ ആശ എന്താണെന്നറിയുമ്പോ നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്നതാണ് നിന്നെ ഒന്ന് ദർശിക്കണമെന്നതാണ് എന്റെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നേരിട്ട് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്നതാണ് എനിക്ക് നിന്നെ എനിക്ക് നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല നഗ്നമായ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല മൂസ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയുകയാണ് എങ്കിലും നീ നിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന മാനത്തെ ചുംബിച്ചു നിൽക്കുന്ന പർവ്വത ആ വലിയ പർവ്വതമുണ്ടല്ലോ ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നീ നോക്കി നിൽക്കുക ആ പർവ്വതം നീ ഇമവട്ടാതെ നോക്കുക ആ പർവ്വതം അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വഴിയെ നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയും മൂസ ആഗ്രഹത്തോടെ ആശയോടെ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ശിഖരി ശിഖരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ ആ പർവ്വതം അത് ആ കിടുകിട ഉറക്കുകയാണ് ആ പർവ്വതം ഭയം കൊണ്ട് പൊട്ടിത്തകരുകയാണ് ധൂളികളായി കല്ലുകളായി പൊടികളായി ആ മഹാപർവ്വതം മുസാനബിയുടെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് പൊട്ടിത്തകർന്ന കാഴ്ച കണ്ട് മുസാനബി ബോധം കിട്ടുകയാണ് ഒരുപാട് നേരത്തിന് ശേഷം ബോധം വന്നപ്പോ മുസാനബി പറയുകയാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവേ നീ എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് ഞാനിതാ നിന്നിലേക്ക് കേരിച്ചു മടങ്ങുകയാണ് ഞാനിതാ നിന്നോട് പാപമോചനം തേടുകയാണ് പേടിച്ച് പിന്മാറി തോറ്റ് തന്റെ സൃഷ്ടിയെ തന്നെ സഹായത്തിന് വിളിക്കുന്നു ഒരു അള്ളാനെ ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരുപാട് സിഫത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുറത്തുൽ മാഇതയിൽ നമ്മോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ അറിയണേ നിശ്ചയം അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ കഠിന കടോരം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എന്നാൽ പരമകാരണികന് മേരെ പൊറുക്കുന്നവനുമാണ് മാപ്പ് നൽകുന്നവനുമാണ് സൂറത്ത് സുമറിലൂടെ അല്ല പറയുന്നു
എന്റെ അടിമകൾക്ക് വാർത്ത കൊടുക്കണേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അന്നി അനൽ ഗഫൂർ റഹീം ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാണ് എന്നാൽ എന്റെ ശിക്ഷയാകട്ടെ അതാകുന്നു വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ രണ്ട് സിഫത്തുകളാൻ അള്ളാഹിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉണർത്തി തന്നതായി നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് രീതിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ സൂറത്ത് സജിതയിൽ നമുക്ക് കാണാം വലിയ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകമായ ശിക്ഷ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യര ആ ശിക്ഷയിലേക്ക് ആപദിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് തിരിച്ചറിവുകൾ അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ശിക്ഷകൾ പടച്ചറപ്പ് നൽകുന്നതാണ് കേരള കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ കടന്നു വരുമ്പോ ആ ശിക്ഷക്ക് മുന്നിൽ വിനയാന്വിതരായി നിസ്സഹായരായി തോറ്റുപോയവരായി ആ ശിക്ഷയെ ചെടുക്കാനല്ലാതെ മനുഷ്യവർഗത്തിനെ കൊണ്ട് മറ്റൊന്നും പറ്റില്ല സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സുനാമി ഉണ്ടായപ്പോ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും രാക്ഷസ തിരമാളകൾ ആർത്തലച്ചു വന്ന് നക്കി തുടച്ചപ്പോ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇളമേണികൾ കൊണ്ട് കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലുള്ള ഭീമാകാരം ായ മത്സ്യങ്ങളിൽ അത്താഴമുണ്ടപ്പോ ആ സുനാമിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഭൂകമ്പ മാപ്പിനിയും പ്രവർത്തിച്ചില്ല മനുഷ്യൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും പ്രവർത്തിച്ചില്ല മനുഷ്യന്റെ ഒരു കരവിരുന്നും അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചില്ല അള്ളാന്റെ അതാവ് വരുമ്പോ എവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ കേരളക്കര കഴിഞ്ഞ വർഷം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതാണ് വീടുകളുടെ ഒന്നാമത്തെ നിലയും രണ്ടാമത്തെ നിലയും ടെറസിനടിയിലായപ്പോ നിസ്സഹായരായിക്കൊണ്ട് ആ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് പൊങ്ങി വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ോക്കി നിലവിളിച്ച ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മാധ്യമത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എത്ര വീടുകളാണ് എത്ര സംരംഭങ്ങളാണ് ഏക്കർ കണക്കിന് വരുന്ന എത്ര തോട്ടങ്ങളാണ് ഉരുൾപൊട്ടലുകളിലും പേമാരികളിലും മഹാദുരന്തങ്ങളിലും നശിച്ചു പോയത് അടിമാലിയിൽ മരിച്ചു പോയ രണ്ട് പിഞ്ചു പൈതങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല രാത്രി തലേന്ന് രാത്രി മണ്ണ് മൂടിക്കൊണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി ആ വീടിന്റെ ത്തേക്ക് മണൽ തെറ്റകൾ ഇടിച്ചു കയറി രാവിലെ ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്ന് ആ മണൽ തെറികൾ ഓരോന്നായി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ആ മുറിക്കകത്തവരെ കണ്ട കാഴ്ച ഏഴും ഒൻപതും വയസ്സുള്ള രണ്ട് പിഞ്ചോ മനപ്പൈതങ്ങൾ ഏഴും ഒമ്പതും വയസ്സുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണ് അവരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പിതാവും കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ആ കട്ടിലിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അവരുടെ മാതാവും മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ വീട്ടിലൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചില കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ വീടിന്റെ സെന്റർ ഹാളിന്റെ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ പക്ഷേ ചെറിയ രണ്ട് ബാഗുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം തലേന്ന് രാത്രി രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നാളത്തെ സ്കൂളിന്റെ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ആ ബാഗിന്റെ അകത്തേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ആ പിഞ്ചോ മനകൾ കിടന്നുറങ്ങിയത് സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ നടുക്കലയിലേക്ക് പോയാൽ രാവിലെ തന്നെ മക്കൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവരുടെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദോഷ ചൂടാനോ നാസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അരി പോലും ഒരു പക്ഷെ ഈ ഉമ്മ അവർ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റൂമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് എടുത്തണ്ടി എന്നതിന് വേണ്ടി അലക്കിത്തേച്ച് ഇസ്ത്രീ ഇട്ട് വെച്ച വസ്ത്രം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാളെ രാവിലത്തെ സൂര്യോദയം ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കാണില്ല ഈ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുറങ്ങുന്ന ഞങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാണാത്ത കേൾക്കാത്ത അറിയാത്ത ഒരുപാട് മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ പിടയും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുമെന്ന് ഒരിക്കലും ആ പിഞ്ചോ മനപ്പൈതങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലാഹുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ ഫിത്തിനെ സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങൾ ഫസാദിനെ സൂക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാവ് കടന്നു വരുമ്പോ നിങ്ങളിൽ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവരെ മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും ശിക്ഷ പിടികൂടുക അള്ളാന്റെ അതാപ് വരുമ്പോ അത് സുനാമിയുടെ രൂപത്തിലായാലും ഭൂകമ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിലായാലും കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ രൂപത്തിലായാലും ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ രൂപത്തിലായാലും ആ നാടിന് മുഴുവൻ 
സംഹാര താണ്ഡവമാടി ആ നാട്ടിലുള്ള നല്ലവരായ മനുഷ്യരെയും മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ശിക്ഷ മുന്നോട്ട് പോകുക കഴിഞ്ഞു പോയ ശിക്ഷകളിൽ എത്രയെത്ര എത്രയെത്ര പള്ളികളാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എത്രയെത്ര തങ്കപ്പെട്ട നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് മരിച്ചു പോയത് ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയുടെ രീതി ഏതാണ് പഴച്ചറപ്പിന്റെ ശിക്ഷയുടെ രീതി ഏതാണ് ഇന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന മഹാദുരന്തത്തിന്റെ മൂകസാക്ഷിയായി എടത്തനാട്ടുകരയിലാണ് കേരളക്കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത് ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ ഇടയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് പോകണം സഹോദരങ്ങളെ കിലോമീറ്ററുകളോളം മനൽ തിട്ടകൾ പരന്നു കിടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഫാമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പച്ചപ്പായ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഏക്കറുകളോളം വരുന്ന പ്രദേശം ആ പ്രദേശം കേവലം ചുവന്ന മണ്ണുകളായി ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ എന്നും എടുത്തനാട്ടുകരയിൽ ലവനത്തിന് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വയനാട്ടിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ താമരശ്ശേരി ചുരുമ്പരി കയറിയാൽ വൈത്തിരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് അടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യാൽ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം അവിടെ ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടമുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് രണ്ട് നില കെട്ടിടമായി ഉയർന്ന് നിന്നിരുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് കടകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കെട്ടിടം ഇന്ന് ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി മൊബൈലേക്ക് കണ്ടപ്പോ അറിയാതെ മനസ്സിൽ വന്നൊരായച്ചുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ സൂറത്തുൽ മുൽഖ ആയച്ചാൻ അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിർഭയരാണോ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളോടുകൂടി നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ രമ്യഹർമ്മങ്ങളോടുകൂടി നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ മണിമാളികളോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ വീടുകളോടുകൂടി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആഴ്ചപ്പെടില്ല എന്ന് എന്തുറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മനുഷ്യരെ അള്ളാന്റെ അതാവ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരില്ലെന്നും തുറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ക്ലബുകളിലും ബാറുകളിലും ബീച്ചുകളിലും ചുറ്റാവന മറന്ന് ധിക്കരിച്ചാണുണ്ടെന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ അഴിഞ്ഞാടി ആർത്തുല്ലസിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ചുറ്റാവിന്റെ അതാവ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരില്ലെന്നും തുറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിർഭയരാണോ അറിയണേ അള്ളാന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് നിർഭയരാകുന്നവരാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹതവാകരുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിന്റെ രീതിയാണ് ഇതെല്ലാം റബ്ബിന്റെ ചെറിയ ശിക്ഷയാണെന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ നാളെ മാഷറയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഒട്ടകക്കൂട്ടങ്ങളെ പോലെയുള്ള തീജ്വാലകൾ മുകളിലെ ഒട്ടറിയുന്ന ആകാശങ്ങളോളം ഭൂമികളോളം വലുപ്പമുള്ള ഭയാനകമായ അതിഭീകരമായ നരകത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ായ നരകം അവര് കാണുമ്പോ കുറ്റവാളികൾ ആ നരകത്തിന്റെ തീ കാണുമ്പോ അവരിൽ ഓരോരുത്തരും പറയുകയാണ് എന്റെ മകനെ തരാം ഭാര്യയെ തരാം ഉമ്മയെ തരാം ബാപ്പയെ തരാം ആത്മവിത്തത്തെ തരാം സുഹൃത്തുക്കളെ തരാം കൂട്ടുകാരെ തരാം എന്നാൽ ആ നരകം കത്തിപ്പെടരുന്ന നരകം രോമകൂപങ്ങളിലൂടെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ആ നരകത്തിന്റെ തീ തലയോട്ടികൾ ഒരുക്കി കളയുന്ന ആ നരകത്തിന്റെ അഗ്നിയുണ്ടല്ലോ പിന്തിരിഞ്ഞ ഓരോ കാഫറിനെയും അത് പിന്നിൽ നിന്ന് മാടി വിളിക്കുന്നതാണ് ആ നരകം അവരെ അന്ന് മാടി വിളിക്കുന്നതാണ് അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശിക്ഷ അതാബുല്ലക്കിബറെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ല പഠിപ്പിച്ച ശിക്ഷ ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് അറിയണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ കഠിനകടോരം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അടുത്ത സിഫത് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അങ്ങേറ്റം പൊറുക്കുന്നവരും കരുണാനിധിയുമാൻ ഈ രണ്ട് സിഫത്തുകളും പടച്ചോനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ രണ്ട് സിഫത്തുകളും വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വ
ഇതിൽ എല്ലാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുഹത്ത് സുഹൃത്ത് സുമറിലായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമതാണ് എന്റെ അടിമകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാൻ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും പഠിക്കാനും കുറെ ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തി പി എച്ച് ഡി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്കും കുടുംബത്തിലേക്കും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ അധ്വാനത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ വീട്ടിലുള്ള സോഫ സെറ്റിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തളർന്നിരിക്കുമ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സിൽ നമ്മുടെ മകൻ വന്നിട്ട് ബാപ്പാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച അധ്വാനത്തിന്റെ തീച്ചുളകൾ മുഴുവൻ അലിഞ്ഞില്ലാതെയായി ഒരു നിമിഷം അതൊരു മഞ്ഞുവാളികളായി മാറും നമ്മുടെ മക്കളുടെ ബാപ്പാ എന്നുള്ള വിളി എത്രമാത്രം കരുണാനന്ദകരമാണ് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ തന്റെ പ്രിയതമയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെയോ മകളുടെയോ ബാപ്പ ഉപ്പച്ചി എന്നുള്ളൊരു വിളി കേൾക്കാത്ത എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ശബ്ദം കേൾക്കാണല്ലോ ഈ ചെവി ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പടച്ചറബ് ഈ ചെവി എന്ന അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല അല്ല നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നതാണ് സമരം നടത്തിയിട്ടും ഖുരാപ നടത്തിയിട്ടും നേടിയെടുത്തതല്ല എനിക്കൊരു സുഹൃത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പതിനെട്ടാമത്തെയോ പത്തൊമ്പതാമത്തെയോ വയസ്സ് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് അവന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായപ്പോ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പ്രസവത്തിന്റെ തീയതി ഇങ്ങനെ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോ വേദനയോടുകൂടി സങ്കടത്തോടെ അവൻ പറയാണ് ഭയങ്കര വിഷമം മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത സങ്കടം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇത്രമാത്രം സങ്കടം അവൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് കാഴ്ചയിൽ ഓരോ മനുഷ്യരും മനസ്സിലാക്കണം അല്ല നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹം എത്ര വലുതാണെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ പടച്ചോ നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹം ഇത്ര വലുതാണ് അവൻ പറയാൻ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ പ്രസവിക്കും പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ എന്റെ കാഴ്ച ബാക്കിയാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിനക്ക് ഉറപ്പില്ല ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ ഇരുട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരാൻ ആ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഒരു നേരിയ വട്ടമായി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ആളുകളെ നിയൽ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ഇപ്പൊ കാണുന്നുള്ളൂ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുമ്പോ എന്റെ കുഞ്ഞി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ കണ്ണുകൾ മുഴുവനായും ഇരുട്ടിലായി പോകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ വർണ്ണാപമായ സുന്ദരമായ ഈ പ്രകൃതി കാണാൻ ആസ്വദിക്കാൻ അള്ളാഹു നൽകിയ കണ്ണുകൾ എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ രണ്ട് കൈപ്പത്തികൾ ഉണ്ടല്ലോ വ്യത്യസ്തമായ വലുപ്പത്തിൽ അള്ളാഹു വിരലുകൾ വിധാനിച്ച ഈ രണ്ട് കൈപ്പത്തികൾ ഈ രണ്ട് കൈപ്പത്തികൾ ഇല്ലാതെ ലോകത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ നരകിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ബാത്റൂമിൽ പോയാൽ ശുചീകരണം മൂലം സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായി കഴിയാതെ സ്വന്തമായ ഉരുളച്ചോറ് വായിലേക്ക് ഇടാൻ പോലും കഴിയാതെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അനുഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ഒരുപാടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇഴഞ്ഞ് പാമ്പുകളെ പോലെയും മൃഗങ്ങളെ പോലെയും രണ്ട് കാലിന് ശേഷിയില്ലാതെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ദുനിയാവ് മുഴുവൻ നാം രണ്ട് കാലുകൾ ശക്തിയുള്ള രണ്ട് കാലുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ നാം ഓർത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ആരോഗ്യത്തോടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേദനയില്ല നമുക്ക് ആർക്കും കുത്തിപ്പണിക്കുന്ന വേദനയില്ല എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ക്യാൻസർ സെന്ററുകളിൽ അഞ്ചു വയസ്സും നാല് വയസ്സും മൂന്ന് വയസ്സും പോലുമില്ല പിഞ്ചോമന പൈതങ്ങൾ വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാൻ തലക്ക് ക്യാൻസർ വന്ന് ട്യൂമർ വന്ന് ആ തല മതിലിന് ശക്തിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിക്കുകയാൻ തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് വയറ് വിശന്നു പൊരിയുമ്പോ ഒരുവിടെ ചോറ് പോലും വരക്കാൻ കഴിയാതെ പല ആളുകളും കഷ്ടപ്പെടുകയാൻ ബാപ്പയും ഉമ്മയും വേദന കൊണ്ട് കരയുന്നത് കാണുമ്പോ വിശന്നിട്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മക്കൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന എത്രയോ വീടുകളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഉറങ്ങാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ണാത്ത വീടുകൾ ചിരിക്കാത്ത വീടുകൾ സന്തോഷമില്ലാത്ത വീടുകൾ ആഘോഷങ്ങളും ആഹ്ലാദങ്ങളും സന്തോഷത്തിന്റെ പേരുകളും ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ
കേൾവിയുമുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ കാലിന് തരിപ്പൊന്നുമില്ല കാലിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സുന്ദരമായി പല്ല് തേച്ച് ഒതുവെടുത്തു കൈകൾക്കും പ്രശ്നമില്ല ആരോഗ്യമാണ് സഹോദരങ്ങൾ എവിടെ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അലഹമില്ല നാഥാനക്ക് സ്തുതി അള്ളാന്റെ റഹ്മത്താൻ പടച്ചോണ്ട് റഹ്മത്ത് അറിയണമെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങളുടെയും ആവശ്യമില്ല ആ റഹ്മത്ത് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ ജീവജാലങ്ങളുണ്ടോ ആ ജീവജാലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പടർന്നു പിടിച്ചതാണ് റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വനാന്തരങ്ങളിൽ ഓരോ മൃഗങ്ങളും അവർ അതിന്റെ കുഞ്ഞിനോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പരുന്തിന്റെ നിയൽവട്ടം സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിയലായി കാണുമ്പോ തള്ളക്കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിനടിയിലെ കൊളിപ്പിച്ച ആ പരുന്തിന്റെ കൊത്ത് കണ്ട് സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല അതിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്ത കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജീവികളിലും കാരുണ്യമുണ്ട് ആ കാരുണ്യം ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് പുതിയ ഒരു ഹരീസിൽ നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹുവിന് നൂറ് കാരുണ്യമുണ്ട് ആ നൂറ് കാരുണ്യത്തിൽ ഒരൊറ്റ കാരുണ്യം മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് ആ കാരുണ്യം മുഴുവൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ പങ്കിട്ടെടുത്തപ്പോ എത്രമാത്രം മഹനീയമാണ് ഓരോ ഉമ്മയും വാപ്പയും മക്കളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും സഹോദരന്മാരും സഹോദരന്മാരും ആത്മമിത്രങ്ങളും പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്ന സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഇത് റബ്ബിന്റെ നൂറിലൊന്ന് മാത്രമാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാരുണ്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ തന്നെയുണ്ട് എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം എന്ന സിഫത്ത് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ ഇത്രയും കാരുണ്യമുള്ള റബ്ബ് ഇത്രയും റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുണ്ടാകുമ്പോ കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന് പുറമെയുള്ള ഔലിയാക്കളെ വിളിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അമ്പിയാക്കളെ വിളിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ശുഭദാക്കളെ വിളിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അപ്പൊ ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാനെ വിളിക്കേണ്ടത് പോലെ ഔലിയാക്കളെയും അമ്പിയാക്കളെയും ശുഭതാക്കളെയും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതിന്റെ തെളിവാണ് അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ട സിഫത്തുകൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നത് എങ്കിലും മൂന്ന് തെളിവുകൾ നിങ്ങളെന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം മൂന്ന് തെളിവുകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് ആ മൂന്ന് തെളിവുകൾ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ടോ നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ മൂന്ന് തെളിവുകൾ നിങ്ങൾ തരാൻ ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഓഹുദിന്റെ രണാങ്കണം റസൂൽഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം അമ്പതോളം അമ്പേത്തുകാരോട് ജബൽ റുമാത്ത് നിൽക്കാൻ പറയുകയാണ് അവരോട് പറയുകയാണ് എന്റെ കൽപ്പനയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു കൊണ്ട് ഗനീമത്ത് സ്വത്ത് ശേഖരിച്ച് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ കൽപ്പനയില്ലാതെ നിങ്ങളെ മലക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ഇനി ഞങ്ങളെല്ലാം മരിച്ചു മയ്യത്തായി ഞങ്ങളുടെ മൃതദേഹങ്ങളിൽ നിന്ന് കെടുകൾ കൊത്തുന്നത് കണ്ടാലും എന്റെ കൽപ്പനയില്ലാതെ നിങ്ങളെ ജമലറുമാത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പോലെ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ കൽപ്പന പോലെ യുദ്ധം തുടങ്ങി രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ പോരാടുകയാണ് പൊടിപടലങ്ങൾ പാറിപ്പറക്കുകയാണ് വാളും പരിചയവും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ശബ്ദമുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ഹസ്ബുൻ അല്ലാ ഹസ്ബുൻ അല്ലാ എന്ന അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന സഖബീറിന്റെ തുണികൾ മുസ്ലിം മുമ്മത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ഉയരാൻ തുടങ്ങി അവസാന മുഷ്രിക്കുകൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ തുടങ്ങി അവർക്കിടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ നിര്യാണികൾ കാണുമാർ വസ്ത്രം പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മലക്ക് മുകളിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഈ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ജബൽ റുമാത്തിനുള്ള അമ്പതോളം മഹാഭൂരിഭാഗം ആളുകളും റസൂലുള്ളാന്റെ വാക്കുകൾ മറന്നുകൊണ്ട് ആ മലക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആ സമയത്ത് ഖാലിദബന് വലീതെന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഖാലിദബന് വലീദ് അലി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ കീഴിലുള്ള കുതിരപ്പെട്ട ആളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിരപ്പെട്ട ആളം ജബൽ റുമാത്ത് വഴി ഇരച്ചു കയറിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന് പിന്നിൽ നിന്ന് അക്രമിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞോടാൻ തുടങ്ങിയ മുഷിരിക്കുകൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നുമായി അക്രമം ഉണ്ടായപ്പോ ചിതറിയോടുകയാണ് സഹാബത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല അവിടെയാണ് മഹാനായ റസൂൽഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ കുത്തിയത് അപ്പോഴാണ് പ്രവാചകന്റെ മുഴുവൻ മുഖം മുഴുവൻ രക്തഭംഗിലമായത് അവിടെയാണ് പ്രവാചകന്റെ പരിശുദ്ധമായ പല്ലുകൾ കുഴിഞ്ഞു പോയത് അപ്പോഴാണ്
ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു വരാം എഴുപതോളം സഹാബികളുടെ മയ്യത്തുകൾക്കിടയിലൂടെ അന്വേഷിച്ചത് നടക്കുകയാണ് അവരങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ പറയപ്പെടുകയാണ് നിന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയല്ലോ ഈ എഴുപത് മനുഷ്യന്മാരുടെ മയ്യത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ ബാപ്പാന്റെ മയ്യച്ചുണ്ടല്ലോ സമീറ അവിടെ സമീറ അറിയല്ലാന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമീറ അവിടെയും സമീറ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വീണ്ടും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് വീണ്ടും പറയപ്പെടുകയാണ് കഥമാച്ച വലതുക്കിയ സമീറ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനും മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമീറ അവിടെയും അവരെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലാ റസൂലിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവസാനം നടന്നു നടന്ന് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവന ഹാനി വന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് കണ്ടപ്പോ ആ പ്രവാചകന്റെ ആ പ്രവാചകൻ അപകടം സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ സന്തോഷത്തോട് നെടുവീർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങക്ക് ശേഷം എല്ലാ മുസീബത്തും പ്രസക്തമാണ് റസൂലെ എല്ലാ അപകടങ്ങളും അമ്മ അങ്ങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്രസക്തമാണ് റസൂലെ ആ ഉഹുദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ സഹാബത്തും റസൂലും ഒരു കുന്നിന്റെ മകമുകളിൽ മാറി നിന്നപ്പോ മുസ്ലിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോ പൂർണ്ണമായ പരാജയത്തിന്റെ കൈപ്പ് മുസ്ലിം മുമ്പ് തേറ്റുവാങ്ങിയപ്പോ അതാ സന്ധ്യാ സമയത്തോടടുത്ത് ഉഹുദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ മയ്യത്തായി കിടക്കുന്ന എഴുപതോളം വരുന്ന സഹാബികളുടെ ശുഭദാക്കളുടെ മയ്യത്തുകൾക്കിടയിലൂടെ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാര് നടന്നു വരികയാണ് ആ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ അബു സുഫിയാന്റെ വാര ഹിന്ദാണ് രണ്ടാമത്തത് വർഷി എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദിന്റെ അടിമയാണ് ഈ രണ്ടാളുകളും നടന്നു നടന്ന അവസാനം റസൂലാന്റെ പിതൃഭ്യനായ ഹംസബുൻ അബ്ദുൽ മുത്തലി പറഞ്ഞു ശരീരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് മയ്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് അവിടെ യഥാ ആ ഹംസാർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വക്ഷിയെ കൊണ്ട് ആ ശരീരം കീറി മുറിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പച്ചക്കറികൾ പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഹിന്ദത് വായിലേക്കിട്ട് കടിച്ച് ചവച്ച് തൊപ്പുകയാണ് ആ ഹംസത്തുവൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പിതൃവിന്റെ കണ്ണുകൾ ചൂന്നെടുക്കുകയാണ് പല്ലുകൾ കൊഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് കാലിന്റെയും കൈയിന്റെയും വിരലുകൾ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മാലയാക്കി കോർച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉഹുദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ താണ്ഡവമാടുകയാണ് വരണ്ടുണങ്ങിയ ഉഹുദിന്റെ മരുഭൂമിയുടെ മണൽത്തരികൾ പോലും ഒരുപക്ഷെ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കറഞ്ഞു പോകുന്ന ഭയാനകമായ കാഴ്ച പ്രവാചകൻ തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മക്കാം വിജയത്തിന് ശേഷം മക്കാ വിജയത്തിന് ശേഷം ിയിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ അതായൊരു മനുഷ്യൻ വരികയാണ് കറുകൾ താജാനുബാഹുവായ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രവാചകൻ ആ മനുഷ്യനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ആരാണ് വരുന്നത് ഒരു നിമിഷം പ്രവാചകൻ ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു പോയി അത് മറ്റാരുമല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹുദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതൃന്റെ വയറ് വളർന്നുകൊണ്ട് കരുണ വരച്ചെടുത്ത് യജമാനത്തിക്ക് കാഴ്ചവെച്ച അതേ വർഷിയാണ് തന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അതേ അടിമയാണ് തന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ വക്ഷി തന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വക്ഷി പറയുകയാണ് കരിഞ്ഞകാല ജീവിതം മതിരി കവിഞ്ഞതായിരുന്നു റസൂലെ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു റസൂലെ ഒരുപാട് വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്തു റസൂലെ എനിക്ക് മുസ്ലിം ആവണം നബിയെ എനിക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണം നബിയെ എന്റെ പാപങ്ങൾ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഏറ്റു പറയണം നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രവാചകൻ മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല റസൂലുള്ള മുഖം തിരിച്ചു വളയുകയാണ് പ്രവാചകൻ മുഖം തിരിച്ചു കളയുകയാണ് ആകാശലോകത്തു നിന്ന് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ വഹിറങ്ങുകയാണ് ആ ആയത്ത് ഇന്നും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് അല്ല പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലെ സ്വന്തത്തോട് അക്രമം ചെയ്തുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന നടിമകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിയെ ലാത്തക്കനു തോമിറഹ്മത്തില്ല 
അള്ളാഹിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത കടലിന്റെ തിരമാലകൾക്ക് സമാനമാണെങ്കിലോ ഒരിക്കലും തീരാത്ത മേഘങ്ങൾക്ക് സമാനമാണെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ മണൽ തരികൾക്ക് സമാനമാണെങ്കിലും ആർത്താത്മാർത്ഥമായ പശ്ചാത്താപത്തിൽ അള്ള പൊറുക്കാത്ത പാപങ്ങളില്ല അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകാത്ത പാപങ്ങളില്ല ആ റബ്ബു തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ അലി ഇമ്രാൻ നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാപം പൊറുക്കുന്നവൻ നല്ല അല്ലാതെ മറ്റാരാണോ പാപം പൊറുക്കാൻ അതോറിറ്റി ഉള്ളത് പിടച്ചു തമ്പുരാനല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണോ ആരാണ് റബ്ബല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പാപം പൊറത്തു തരിക അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ കാനേശ്വരമാര് കണക്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാർ കേരളക്കരയിൽ പഠിച്ച റബ്ബിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയാണ് അല്ല ചോദിക്കുന്നു ഞാനല്ലാതെ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാപം പൊറത്തു തരിക ഇവിടെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ മറുപടി പറയുകയാണ് പാപമെന്ന വാഹനമിൽ ഞാനിതാ അറ്റമില്ലാതെ ഏറിയിരിക്കുകയാണ് നബിയെ അങ്ങയോട് ഞാൻ അന്യായം ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് നബിയെ അങ്ങയോട് ഞാൻ സങ്കടം പറയുകയാണ് നബിയെ എന്റെ കൈപിടിക്കണേ ഹുന്തിയതീയത്തി എന്റെ കൈപിടിക്കണേ അങ്ങയാണ് എന്റെ വസീലത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളഹാനോട് തേടേണ്ട പാവമോചനം പച്ചയായി അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് തേടുന്ന കാഴ്ച കേരളക്കരയിൽ റബിയോലവന മാസമായാൽ പരക്ക നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുന്ന സദസ്സുകളിൽ ചില പുരോഹിതന്മാർ ഉറക്കെ ഉറക്കെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ചകളും നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ കരയിൽ സുലഭമായി കാണാൻ കഴിയും സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് അള്ളാഹുവിന് നൽകേണ്ടത് ഈ ഉമ്മത്ത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് ഒരു വട്ടം സഹാബികൾ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാൻ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് എവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് എവിടെയാണ് അവൻ അടുത്തുള്ളവനാണോ എങ്കിൽ അവനോട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ട് അമ്പഴീത് അതല്ല അവൻ വിദൂരത്താണോ ഫനുനാദി എങ്കിൽ അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് പഠിച്ചു തമ്പുരാനാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ അടിമകൾ ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കരീബ് ഞാൻ സമീപസ്ഥനാണ് വേദനിക്കുന്നവൻ വേദനിച്ചു കൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോ അവന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നവൻ ഞാനാണ് വേദനിക്കുന്നവൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ കഷ്ടപ്പാടിൽ പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീച്ചൂടയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോ അതെവിടെ നിന്നായാലും എങ്ങനെയായാലും എപ്പോഴായാലും ആരായാലും ഏത് ഭാഷയിലായാലും ആ വിളിക്കുന്നവൻ ഉത്തരം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ല ചോദിക്കുമ്പോ കേരളക്കരയിൽ മാലകളിലൂടെ കാനേശുകുമാരി കണക്കിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മറുപടി പറയുകയാണ് ആ മറുപടി എന്താ ഈ ദുനിയാവിൽ എവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചാലും ആരെന്ന് വിളിച്ചാലും എങ്ങനെയെന്ന് വിളിച്ചാലും ഏത് വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഏത് ഭാഷയിൽ എന്ന് വിളിച്ചാലും അവന്റെ വായമോടുന്നതിന്റെ മുന്നേ അവന് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാനെ കുറിച്ചല്ല മൊയ്തി ഷേഖിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൊയ്തി മാലയിലാണ് അള്ളാനെ കുറിച്ച് അല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതെന്താണോ അതിനേക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിൽ കടന്നുകൊണ്ട് മൊയ്തി ഷേഖിനെ കുറിച്ച് ഈ ഉമ്മത്തമായ മാല മൊയ്തിൽ പറയുക 
പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് പടച്ചറവ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുകയാണ് നാമാണ് മനുഷ്യനെ പിടിച്ചത് അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നാമാണ് രൂപകൽപ്പന നൽകിയത് അവന്റെ മനസ്സിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നാമാണ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പുകൾ അറിയുന്നവൻ നാമാണ് അവന്റെ തലച്ചോറിന്റെ ആന്തോളനങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നാമാണ് അവന്റെ കണ്ടനാടിയേക്കാൾ അടുത്ത അടുത്തായിട്ടുള്ളവൻ നാം തന്നെയാണെന്ന് പടച്ചതം പുരാൻ പറയുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ വികാരങ്ങൾ അതുപോലെ അറിയുന്നവൻ പിടിച്ചോനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ആദികളും വ്യതലുകളും വ്യസനങ്ങളും വേദനകളും എല്ലാം ഏറ്റവും നന്നായ എന്റെ റബ്ബിന് മാത്രമാണ് അറിയാൻ കഴിയുക എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ മാലമൗലികൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വസ്തുവിനെ പോലെ കാൺമാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൽബകം എന്നോവർ കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കണ്ണാടിക്കുള്ളിലുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ അത് എത്ര വ്യക്തമായി കാണുമോ അതുപോലെ നിന്റെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലെ വേദനകളും വ്യതകളും അറിയാൻ ഷെയ്ഖ് ജീലാനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് മാലമൗലിനോട് പഠിപ്പിക്കുകയാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം നൽകേണ്ട സിഫത്തുകളും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് സംശയമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി എന്താണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം അല്ല അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് പടച്ചവൻ അല്ലാത്തവരോട് പറഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് മൂന്ന് പ്രശ്നമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ ഒന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന യൗളിയാക്കൾക്കോ അമ്പിയാക്കൾക്കോ ശുഭദാക്കൾക്കോ സാലിഹ്യങ്ങൾക്കോ ആപിതീങ്ങൾക്കോ അദൃശ്യ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള കഴിവില്ല രണ്ട് ഈ ശുഭദാക്കൾക്കോ സാലിഹ്യങ്ങൾക്കോ ആപിതീങ്ങൾക്കോ ഔലിയാക്കൾക്കോ അമ്പിയാക്കൾക്കോ നമ്മുടെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയില്ല പല ലോകത്ത് അവരതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യും മൂന്ന് ഭയാനകമായതും വളരെ ഗൗരവമുള്ളതും നമ്മുടെ ഈ വിളി പച്ചയായ ഷിർക്കാൻ പച്ചയായ ഷിർക്കാൻ ഇത് മൂന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഓരോന്നും ഖുർആനായത്തിന്റെ ഹദീസിൽ തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ വിളി കേൾക്കുകയില്ല നാല് തെളിവുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയാൻ കഴിയും നാലല്ല നാനൂറെണ്ണം പറയാൻ കഴിയും സമയം പരിമിതമാണ് നാലെണ്ണം പറയാൻ ഇനി സമയമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് സൂറത്തുൽ അനാമൻ എന്ന പറയുകയാണ് ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون قل نبي يقرئوغا لا امل لا اقول لكم عندي خزائن الله الله عندك جناب من عندك غير الا تو ولا اعلم الغيب انا ادرش مريض من الله ولا اقول لكم اني ملك انا ஒரு ملكാണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പറയുന്നില്ല قل هل يستوي الذين يعلمون قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون كردنم കായ്ച്ചിയുള്ളവനും ഒരുപോലെയാകുമല്ലോ افلا تتفكرون قومي നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് സൂറത്തിലെ അറാഫിലാണ് അല്ല പറയാൻ ولا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل نبي فريقا لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله سبحان الله നബിയെ പറയുക എന്റെ സ്വന്തത്തിന് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല വലവുക്കും ചുലമുൽ ഗൈബ് എനിക്ക് രഹസ്യം അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഗൈബ് അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് നന്മകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചേനെ 
എന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ബാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ വ്യക്തമായ ഒരു സുവിശേഷകനാണ് മുന്നറിയിപ്പുകാരനാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തെളിവ് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മൂന്ന് മലക്കുകൾ വരികയാണ് അതിലൊരാൾ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് ഈ മൂന്ന് മലക്കുകൾ വന്നപ്പോ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ വീടിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് പോയി മൂരിക്കുട്ടെ അറുത്തുകൊണ്ട് ഇറച്ചി പാകം ചെയ്ത് ആ മലക്കുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവര് ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് പന്തി കേട് തോന്നിയത് അപ്പോഴാണ് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞത് യാ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിമേ ഞങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾ അള്ളാന്റെ മലക്കുകളാണ് ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പഠിച്ചോ വിശ്വാസിപ്പിച്ച ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നത് മലക്കുകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഗൈബിയായ ഇന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല നാലാമത്തെ തെളിവ് മഹാനായ യാക്കോബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ പിതാവാണ് യാക്കോബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂസാ നബിയുടെ ഹാറോ നബിയുടെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ പിതാവാണ് യാക്കോബ് നബി യൂസുഫ് നബിയുടെ യൂനുസ് നബിയുടെ എന്നാൽ ആ യാക്കോബ് നബിയുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുത്രനായ ഇളയ പുത്രനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ചതിച്ചു കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി നാടുകടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ ബീജത്തിൽ പിറന്ന പത്ത് മക്കളും വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ബാപ്പ അങ്ങയുടെ മോനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ണാടിക്കകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ തന്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലുള്ള വികാരങ്ങൾ കാണാൻ മഹാനായ പ്രവാചകൻ യാക്കോബ് നബിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഈജിപ്തിന്റെ അലിമച്ചമ്മയുടെ കച്ചവടത്തിൽ തുച്ഛമായ വിലക്ക് യൂസുഫ് നബി വിളിക്കപ്പെടുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വിരഹദുഃഖത്തിൽ വേദനിച്ചു കറിയുകയായിരുന്ന പിതാവിന് പ്രവാചകനായിരുന്നിട്ട് പോലും ഈജിപ്തിന്റെ അടിമച്ചന്തയിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ വിൽക്കപ്പെടുകയാ വിൽക്കപ്പെടുകയായിരുന്ന അദൃശ്യമായ ജ്ഞാനം യാക്കോബ് നബിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല നാല് തെളിവുകൾ ഇനിയും ഒരുപാട് തെളിവുകൾ പരിശുദ്ധ കുറാനുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയില്ല നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ വിളി കേൾക്കുകയില്ല കിയാമത്ത് നാളായി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് വയസ്സ് വരെ മൊയ്തി ഷേഖിന്റെ മുരീതായിട്ട് ജീവിച്ച നാളെ മാഷറയിൽ വെച്ച് മൊയ്തി ഷേഖിനെ കാണുകയാണ് എന്നിട്ട് മൊയ്തി ഷേഖിനോട് പറയുകയാണ് ഷേഖേ അങ്ങയുടെ മുരീതായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ കുത്തുബിയത്ത് കഴിച്ചിരുന്നു മൊയ്തിമാല പാടിയിരുന്നു ഒരുപാട് ആയിരം 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 തവണ അങ്ങയെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ വെച്ച് മൊയ്തി ഷേഖ് കൈമലർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് ഡോ നീ എന്നെ വിളിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്താണ് ഈ കുത്തുബിയത്ത് എന്താണ് ഈ മൊയ്തിമാല എന്തിനാണ് നീ എന്നെ വിളിച്ചത് അള്ളാനെ വിളിക്കാനല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാനെ വിളിക്കാനല്ല ഞാൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയത് അള്ളാനെ വിളിക്കാനല്ല ഞാൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തിനാണിടോ നീ എന്നെ വിളിച്ചത് എന്ന് നാളെ പരലോകത്ത് മാഴ്ചറയിൽ വെച്ച് മൊയ്തി ഷേഖ് തിരിച്ചു ജോലിക്കുമെന്നാണ് നിശ്ചയം അവർ വിളിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാം അവരെ പോലെയുള്ള സാധാരണ അടിമകൾ മാത്രമാണ് അവരെ വിളിക്കട്ടെ ഫലിസ്തജീബൂലക്കും എന്നിട്ട് ആ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് മറുപടി നൽകട്ടെ എങ്കും അവർ സത്യവാൻമാരാണെങ്കിൽ അള്ളാക്ക് പുറമെ ഒരിക്കലും ഉത്തരം ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെക്കാൾ വഴി വിയച്ചു പോയവന്മാരാണുള്ളത് രണ്ടാമത്തതിന് മൂന്ന് തെളിവുകൾ പരിശോധ കുറാനെന്ന് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമ്മുടെ ആ വിളി ഷിർക്കാകും എന്നതാണ് പച്ചയായ ഷിർക്കാകും എന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഷിർക്കാവുക സഹോദരങ്ങളെ ആ വിളി മക്കാ മുഷിഖുകളുടെ വിളിയായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നതാണ് മക്കാ മുഷിഖുകൾ എങ്ങനെയാണോ വിളിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരന്ന് വിളിച്ചത് ലാത്തയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൈദ്യശേഖനെയാണ് അവരന്ന് വിളിച്ചത് ഉസയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് മമ്പ്രത്ത് തങ്ങളെയാണ് അവരന്ന് വിളിക്കിയ വിളിച്ചത് ഹബലയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉള്ളാളത്ത് തങ്ങളെയാണ് അവരന്ന് വിളിച്ചത് മനാച്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് അജ്മീറിലെ 
ഈ ഒരു വ്യത്യാസം പേരിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രം പുതിയ ലാത്ത പുതിയ അവസ്ഥ പുതിയ മനാത്ത പുതിയ ഹവല പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിൽ എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ എന്താ അതിന് കാരണം എന്താ അതിന് കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് മക്കാ മുഷിരിക്കുകൾ അവരെ ഇലാഹാക്കി ഞങ്ങൾ ഇലാഹാക്കിയിട്ടില്ല മക്കാ മുഷിരിക്കൾ അവരെ ഇലാഹാക്കി ഞങ്ങൾ ഇലാഹാക്കിയിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയാം ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ആ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ചായപ്പൊടിയും കുറച്ച് പഞ്ചാര ഇട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതിന് എന്താണ് പറയാ അറിയില്ലേ എന്താ അതിന് പറയാ കട്ടൻചായ ഒരാള് വന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് ബൂസ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങീരിക്കോ ഇല്ലല്ലോ ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചാര ഇട്ടാൽ അതെന്താണ് കട്ടൻചായയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മക്കാ മുഷിരിക്കകൾ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സിഫത്തുകൾ ലാത്തക്കും മുസക്കും അവർ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സിഫത്തുകൾ മൊയ്തീശഖനും അമ്പർത്ത് തങ്ങളും നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അതെന്താണ് ഇലാഹാക്കല അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നല്ല അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നീതിപൂർവ്വം പഠിച്ചു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുള്ളൂ അവരെ ഇലാഹാക്കാൻ കൊടുപ്പിച്ച് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത എല്ലാ കഴിവുകളും നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം ഇയാക്കന ആബിദുവ ഇയാക്കന സ്റ്റൈൻ അള്ളാഹ് നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം സഹായം തേടുന്നു എന്നിട്ട് പോയി ശക്തനെ പിടിക്ക അപ്പൊ പറയും സഹായം വേറെ ആരോടും തേടാൻ പാടില്ലേ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ എടുത്തു പോണില്ല ഡോക്ടറെ എടുത്തു പോണില്ലേ വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് പോണില്ലേ വേറെ ഉള്ള സഹായങ്ങൾക്കൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അതിനുള്ള നല്ലൊരു മറുപടി എന്താ പറയൂ സഹോദരങ്ങളെ റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ മക്കയിലേക്ക് വരുമ്പോ അവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആൾക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വൈദ്യരെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവര് നിയമോപദേശം തേടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയം ലാത്തനെയും ഒഴിസനെയും മനാത്തയും വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ലാത്തനെ വിളിക്കരുത് ഒഴിസയെ വിളിക്കരുത് മനാത്തയെ വിളിക്കരുത് കച്ചവടം ചെയ്തോളൂ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയിക്കോളൂ പരസ്പരം സഹായം ചെയ്തോളൂ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാൻ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകുന്നത് ഒന്ന് മൊയ്തി ഷേഖിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടും രണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൂട്ടിക്കഴക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ന്യായലാഹല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ മക്കാ മുഷ്ണിക്കുകൾ കല്ലാഹുവിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയോ ആരാണ് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അബൂജഹല മറുപടി പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവാൻ പിന്നെന്തിനാണല്ലോ ലാത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഉസ്സെ വിളിക്കുന്നത് മനാത്തെ വിളിക്കുന്നത് അവരതാ മറുപടി പറയുകയാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് ഒരു അടുപ്പം അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഈ കാണുന്ന ഇലാഹികളെ ഒന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നില്ല ഈ കാണുന്ന ആരാധ്യന്മാരെ ഒന്നും നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നില്ല ജാറത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സാധാരണക്കാരനായ മാപ്പിള പറയുന്ന മറുപടി കാനേശ് കുമാരി കണക്കിൽ മുസ്ലിം പറയുന്ന മറുപടി കേരളക്കരയിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പറയുന്ന മറുപടി അള്ള കൊടുത്ത കഴിവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുമായി അടുപ്പിക്കാനാണ് ജാറത്തിലേക്കും മഖബറകളിലേക്ക് പോകുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ മക്കാ മുഷികളുടെ തൽബിയത്തുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതാ നിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുകാരില്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള പങ്കുകാരല്ലാതെ ആ പങ്കുകാർക്കുള്ളതെല്ലാം നിന്റെ അധീനതയിലുള്ളതാണോ ആ പങ്കുകാരുടെ കഴിവെല്ലാം നിന്റെ കഴിവാണ് നീ കൊടുത്ത കഴിവാണ് നീ അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത കഴിവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പെട്ട ആളെ പരിശുദ്ധമായ കാബാശരീഫ് തകർക്കാമെന്നപ്പോ മുസീഖലിന്റെ നേതാവായ അബ്ദുൽ മുത്തലിമ കാബയുടെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു വിനാഥ വരുന്ന സർവായുധ സജ്ജരായ സൈന്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ പടവെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള സൈന്യ സന്നാഹമോ ആൽഫലമോ കുറേശികൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഭവനം നീ കാത്തുകൊള്ളണേ നിന്റെ ഈ വീട് നീ കാത്തുകൊള്ളണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കേന്ദ്രമെന്റെ സെക്രട്ടറി മുസൈമല്ല മുഷീഖുകളുടെ നേതാവായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബാണ് ആ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെയും അബൂ താലിബിന്റെയും മുത്തബത്തിന്റെയും ഷൈബത്തിന്റെയും അലീദുടെയും അബൂലഹബിന്റെയും അബൂ ജഹലിന്റെയും തൽബിയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് അവരെ ചൊല്ലുന്ന തൽബിയത്ത് എന്താ തൽബിയത്ത് ഇല്ല ഷരീഖൻ ഹുവലക്ക തംലിക് ഹുവമാ മലക്ക അല്ലാഹുവേ നിന
ദേട്ടങ്ങളും ആരാധനയും മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണോ എന്റെ സഹോദരൻ സംസാരിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ കഴിവുണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ ശ്രേഷ്ഠതകളുണ്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരാളുണ്ട് ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ അയാളെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അയാളുടെ തലയുടെ അടിയിൽ ഒരു കടലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് അയാളെ കിടന്നുറങ്ങുക ആ കടലാസ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ ആ കടലാസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇതൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കുറെ ചോദിച്ചപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇരിക്കൂർ ഒരു തങ്ങൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചങ്ങര് അമ്പതിനായിരം റുപ്യ കൊടുത്താൽ കബറിലെ മുങ്കറിനെ കീറിന് കത്ത് എഴുതി തരും മൂപ്പര് ഒപ്പ് ഇട്ടരും എന്താ ഒപ്പ് ഇത് ഇയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഇയാളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എത്രയോ റുപ്യ അമ്പതിനായിരം റുപ്യ കബറിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കബറിലെ ചോദ്യം ഒഴിവാവോ എങ്ങനെയാ കബറിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുക അള്ളാഹിന്റെ റസൂലല്ല നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് തന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത്തഹിയാത്തു പകുതിക്ക് നീ പ്രാർത്ഥന പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല അത്തഹിയാത്തു അങ്ങോട്ട് ഓണാക്കി വെച്ചാൽ മസീഹു ദജാൽ ഇവരെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പോവുകയുള്ളൂ എന്താണെന്നറിയില്ല പടച്ചോനോട് കബറിലെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടാൻ എന്ന ബോധമില്ല ആ ബോധം ഇല്ലാത്തോണ്ട് അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പിക്ക് കബറിലെ കബറിലെ അതാബ് ഒന്ന് രക്ഷ കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ കൂടാൻ മണിക്കൂറുകളോളം ഇങ്ങനെ നിന്ന് തരിപ്പിച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തരിപ്പിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കബറിലെ അതാബൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരിങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അത് കഴിയുമ്പം പറയാണ് കബറിലെ അതാപ്പിന് രക്ഷപ്പെടണോ അമ്പതിനായിരം ഉപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്ക് കത്ത് എഴുതി തരാ ഒപ്പുണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ചോദ്യമില്ല ഖലാസ് ഖബറിലെ ചോദ്യോത്തരമില്ല ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ സഹോദരങ്ങളെ അനാവശ്യമായ പ്രതീക്ഷകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവർക്കൊന്നുമില്ല അവരൊന്നുമല്ല സഹോദരങ്ങളെ അവരൊന്നുമല്ല വട്ടപ്പൂച്ചമാൻ അള്ളാഹിനോടില്ലാത്ത പേടിയാണ് അവരോട് അള്ളാഹുവിനോടില്ലാത്ത പ്രതീക്ഷയാണ് അവരോട് വയനാട് ചുരം കയറുമ്പോ താഴെയും മുകളിലും എല്ലാ ചുരത്തിലും ബക്കബറകളാണ് എന്താണെന്നറിയോ പണ്ടൊക്കെ ചുരം കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ടാസ്കാണ് അത്രത്തെ എളുപ്പമൊന്നുമല്ല വന്യമൃഗങ്ങളുണ്ടാകും കൊള്ളക്കാരുണ്ടാകും കവർച്ചക്കാരുണ്ടാകും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചുരം കയറാൻ അപ്പൊ ചുരത്തിന്റെ താഴെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ പത്ത് റുപ്യ അവിടെ എടുത്ത് ഇട്ട സുരക്ഷിതമായി മേലെത്തിക്കും അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പത്ത് റുപ്യ ഇട്ട സുരക്ഷിതമായി താഴെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ചുരം കയറാൻ പോകുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ വണ്ടി നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പത്ത് റുപ്യ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പത്ത് റുപ്യ ഏതെങ്കിലും യത്തീമിന് കൊടുത്ത അത്രയും ഉപകാരം ഉണ്ടാവും ഹൃദയത്തിൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചു പിന്നൊരു പേടിയും ബേജാറോനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ അനാവശ്യമായ പ്രതീക്ഷകളും ശക്തികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത് നശിച്ചു പോവാൻ പേടിയോ കണ്ണൂർ അരട്ടക്കപ്പള്ളിയിൽ ഒരു കയറുണ്ട് കണ്ണൂർ അരട്ടക്കപ്പള്ളി സിറ്റി ഭാഗത്താണ് ആ പള്ളി ഉള്ളത് ഒരു വലിയ കയറാൻ പണ്ടൊക്കെ അവിടെ വലിയ കോമഡി നടക്കാറുണ്ട് പോലീസുകാരെ കള്ളന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ആ പള്ളിന്റെ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കും എടാ നീ കെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ കെട്ടിട്ടില്ല സത്യം പറയടാ ഇല്ല ഞാൻ കെട്ടിട്ടില്ല പടച്ചോനാണ് ഞാൻ കെട്ടിട്ടില്ല വല്ലാഹി ഞാൻ കെട്ടിട്ടില്ല സാറേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പോവണ്ട അങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ച് പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ കയറ് പിടിപ്പിക്കും കയറ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും എടാ നീ കെട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അവൻ പറയും സാറേ ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണ് കെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് ഉപദ്രവിക്കരുത് അവൻ സത്യം പറയും പുറത്തുനിന്ന് പടച്ചോനെ സത്യടാൻ ഓന ഓന കൊണ്ടൊരു പേടിയില്ല എന്നാൽ ഉള്ളിലെത്തിയിട്ട് കയറ് പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ ഒരു പേടിയാണ് അള്ളാനോടില്ലാത്ത പേടിയാണ് കയറിനോട് അഞ്ചു വക്ത പള്ളി പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു കരിമ്പൂച്ച ഒന്ന് മുന്നോട്ട് ചാടിയാ മതി ഓനവിടെ പേടിച്ച് പൂച്ചനെയാ പേടി കുറ്റിനെയാ പേടി മുട്ടനെയാ പേടി മുള്ളിനെയും മുരടെയാണ് പേടി പടച്ചോനെ പേടിയില്ല അള്ളാനെ പേടിയുമില്ല വിശ്വാസമില്ല അള്ളാനോട് ഇങ്ങനെ ധിക്കരിച്ച് തോന്നിയതുപോലെ അങ്ങനെ നടക്കാൻ വലിയകൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കറാമത്തുകൾ ഇങ്ങനെ കൽപ്പ
അങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ കലുണ്ട് സത്യത്തിൽ മുജാഹിദുകളെ കുറിച്ചാണ് ഔലിയാക്കളെ കളിയാക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയല് ഇവർ ഔലിയാക്കളെ പെരിച്ചായികളാക്കുക അല്ലെ സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനാ മൊയ്തി ശേഖനെ വിളിക്കുമ്പോൾ മുറി മുഴുവൻ ഇരുട്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാ മൊയ്തി ശേഖൻ എന്താ കുറുക്കനെ പോലെ എന്തിനാ കണ്ടത് ഇരുട്ടത്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ വെളിച്ചത്ത് വരൂലേ വെളിച്ചത്ത് വരൂലേ അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കൾ നിങ്ങൾ കുറുക്കന്മാരാക്കല്ലേ എന്താ വെളിച്ചത്ത് വന്നാൽ ഈ വരുന്നത് മൊയ്തി ശേഖ് ഒന്നുമല്ല റഷീദ് ഉസ്താദിന്റെയും അജമൽ ഉസ്താദിന്റെയും കാദർ ഉസ്താദിനെ കാൽപാദം കണ്ടിട്ട് മഹാനായ മൊയ്തി ഷേഖിന്റെ കാൽപാദാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല്ലങ്ങളോളം ഈ ഉമ്മത്ത് വിജ്രംഭിതരായി രോമാഞ്ചപം കൊണ്ട് പുളകം കൊണ്ടു ഇന്നും അതങ്ങനെ നിർലോഭം തുടരുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ സാക്ഷരതക്കോ നവോത്ഥാനത്തിനോ തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല മഹാദല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വലിയന്റെ കരാമത്ത് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഒരു സിദ്ധന്റെ കരാമത്ത് കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടാൽ എന്താ നമ്മുടെ നിലപാട് കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ ജക്കറിയാണ് പോലെ ഈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മുടി നരക്കുമ്പോഴും കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലും ഉരുമ്പിച്ചു പോവോളം കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടില്ല അവസാനം മറിയം ബീവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കറാമത്ത് കാണാണ് എന്താണ് ചൂടുകാലത്തുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ മുഴുവൻ തണുപ്പ് കാലത്തും തണുപ്പ് കാലത്തുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ചൂടുകാലത്തും മറിയം ബീവിയുടെ മെഹ്റാബിൽ അങ്ങനെ സുലഭം അവസാനം ജക്കരിയാന ചോദിച്ചു മോളെ എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് കിട്ടിയത് കാലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് സഭകൾക്ക് അതീതമായി ഉപജീവനം നൽകുന്നു മറിയം ബീവിയുടെ മറുപടിയാണ് ഒരു കറാവത്ത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് എന്താ കരിയാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് മോളെ ഇവിടെ ഇരിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാ ഒരു പച്ച പുതപ്പ് തലയിലിട്ട് കൊടുത്തു പുറത്തൊരു കൗണ്ടർ കുറച്ച് മുട്ട നെയ്യ് നൂല് ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡിയായി കച്ചവടം തുടങ്ങാം വരട്ടെ തുടങ്ങിയോ ജക്കരിയാൻ ബലിസ്ലാത്തു വസ്ലാം അവിടെ എന്താ ചെയ്തു ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു വിഷമല്ലേ എന്താ വിഷമം കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ വയസ്സായി ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലം കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ നിമിഷം ജക്കരിയാൻ അബി എന്താ ചെയ്തത് മറിയം ബീവിയുടെ കാലിൽ വന്നിട്ട് പൊന്നു മോളെ ഇത്രയും നാളെ നിന്റെ മൂത്താപ്പ മൂത്താപ്പയാണ് മറിയം ബീവിയുടെ മൂത്താപ്പയാണ് ജക്കരിയാൻ അബി നിന്റെ മൂത്താപ്പ പൊന്നു പോലെ നിന്നെ നോക്കിയില്ലേ ഒരു കുട്ടിനെ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റോ എന്ന് ജക്കരിയാൻ അബി ചോദിച്ചോ ഇല്ല മറിച്ച് ഈ കറാമത്തുകൾ മുഴുവനെ കണ്ടപ്പോ ജക്കരിയാൻ അബി അലൈഹി ഹുസ്ലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ ചെയ്തത് എന്താ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു അവിടെ വെച്ച് വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് നല്ലൊരു സന്താനത്ത് നൽകണമേ മറിയം ദീനിക്ക് കരാമത്ത് കൊടുത്ത യഥാർത്ഥ കരാമത്തിന്റെ ഉറവിടത്തിലേക്ക് ആ കരാമത്തിന്റെ സ്രോതസ്സിലേക്ക് കൈയർത്തിക്കൊണ്ട് ജക്കരിയാനത് ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബെ എനിക്കൊരു കുട്ടിനെ നൽകണേ നിശ്ചയം എല്ലാ ദ്വാകളും തേട്ടങ്ങളും കേൾക്കുന്നവൻ നീ മാത്രമാ ഇതാണ് മാതൃക എന്ത് കരാമത്ത് കണ്ടാലും എന്ത് അത്ഭുതം കണ്ടാലും ആ അത്ഭുതത്തിന്റെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ ഉറവിടമായ രാജാതിരാജനായ ഖാലിഖുൽ മഹ്ലൂഖായ റാഹിമുർ റഹ്മെ റഹീമായ ആ റബ്ബിങ്കിലേക്ക് നമ്മളുടെ കൈകൾ ഉയരട്ടെ അത് തന്നെയാണ് ഖുർആാനിൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെ തേട്ടത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഒറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്നിട്ട് പല ആളുകളുടെ മുഖത്ത് തളർച്ച ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ അക്രമമാണ് എന്നത് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതിനാ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്തത് തിന്നുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയില്ലേ കുടിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോ നടക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോ ഇറങ്ങുമ്പോ ഡ്രസ് ഇടുമ്പോ അഴിക്കുമ്പോ പിന്നെ ഉറങ്ങുമ്പോ ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോ ഇറങ്ങുമ്പോ പള്ളി കയറുമ്പോ ഇറങ്ങുമ്പോ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് അരിച്ചു പറക്ക ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അള്ളാഹുമ്മ 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 എന്നല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനോടല്ലാതെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടോ അള്ളാന്റെ മലക്കുകളോടോ അള്ളാന്റെ അമ്പിയാക്കലോടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥന റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയില്ല ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയില്ല ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ എല്ലാ വിളികളും പ്രതീക്ഷകളും ഭയവും തേട്ടവും മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിലേക്
ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മം നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട നിഷ്പക്ഷരായ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ നീ മാറ്റമുണ്ടാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സിദ്ധന്മാരുടെയും വലിയകളുടെയും മക്ബറകളുടെയും ജാരങ്ങളുടെയും ചതിയിൽപ്പെട്ട് തൗഹീദില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് നീ ഹിതായച്ച നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ള നാണയങ്ങളുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിനെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ നവോത്ഥാനത്തോടുകൂടി ഉജ്ജ്വലമായ ചിന്തകളോടുകൂടി വരും കാലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിനെ കാണിക്കുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ശ്രീ <laughs> ശ്രീ <laughs> 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 <